đây là cái kiểu bài mà hình như là trong sách giáo kho nó cũng có một bài giống thế này nè bài 16 sáu nó lại cái bài 12 đến bài 15 mấy đứa về coi trong nhóm sẽ có giải nhưng mà mấy đứa phải giải trước rồi sao mới coi chứ mà không giải trước rồi coi nó cũng trẻ hiểu ý. nó không có ý nghĩa cả coi như là đó là một buổi học đó nha và thầy đã dạy cho mấy đứa tính ra là hai buổi đấy bù cho cái chủ nhật chủ nhật tuần này là thầy sẽ có việc cho nên nghỉ thôi cái gì vậy? nghỉ nhưng mà ở nhà cả video đưa lên rồi thì coi như là một bài học đấy Mới đưa thêm một video về hàm số bậc 2 Hàm số bậc 2 là lý thuyết Rồi các cái ví dụ mẫu luôn Đứa nào mà chưa học tới Thì cũng nên đọc trước Xem trước Đứa nào học rồi thì coi lại Mấy đứa sẽ biết cách làm bài tập Thì làm mẫu những cái bài ví dụ như đó rồi chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, 2 tuần nữa là mấy đứa kiểm tra học kỳ à, Kiểm tra giữa kỳ Nó giống như là một đề thi học kỳ vậy đó Nó không khác gì cả 90 phút Thôi chị lên đi, thôi chị lại đi Mình mới ngồi cái rừng rừng rài Cái loại tối này người ta cho cái tam giác Họ là bên này người ta cho tam giác này Thấy chưa Thấy nhiều đứa vẽ hình thánh 15 phút rồi thôi vô thi làm bài sao không? Rồi, vẽ mà về phía bên ngoài Các cái hình mình hành A, B, I, F Rồi là B, C, B, Q Rồi là C, A, R, X Yêu cầu chứng minh Vector R, F Cộng Victor IQ Cộng Victor BX Bằng Victor 0 Thì Cách làm của bạn là Kèn điểm vào Nhìn bạn đây Khi tao giảng thì người nhìn lên dùm cái Victor RF Bạn chèn cái điểm A Để sử dụng hai cái cạnh của mình mình hành RF bạn chèn điểm A vào đây Nó chính là RA cộng AF Được chưa Rồi Victor IQ Bạn chèn điểm B IB cộng BQ Rồi Victor BX Bạn chèn điểm C BC cộng CX Được chưa Đó Vậy thì đây này RA cộng AF này IB cộng BQ này BC cộng CX này Đó Vậy nó tạo thành từng cặp Victor đối nhau Từng gặp Victor đối nhau Ta thấy là Victor RA Bằng Victor SC RA bằng Victor SC Vì hình mình hành Rồi ta lại thấy Victor IB À không bạn thay thế Victor AF Bằng Victor BI AF AF này thấy không AF bằng Victor BI Bởi vì hình mình hành rồi, bạn lại tiếp tục thay thế vector BQ 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 Bằng vector CB Bằng vector CB Đó Vậy là thay vào mấy đứa thấy không? SC Nhóm với lại CX Bằng vector 0 BI 
nhóm với lại IB bằng với tờ không CB cộng với BC bằng với tờ không đó thay vào là xong vậy với trái bằng với tờ không đều phải chứng minh sẽ ra thắc mắc gì ạ vẫn chưa hiểu làm như thế nào chèn cái điểm gần nhất rf chèn điểm a y quy chèn điểm b bx chèn điểm c chèn cái điểm gần nhất tự động tạo ra thành những cặp vector đối nhau có ai có cái làm khác không Cái đây 2 năm Có một bạn học sinh lớp 10 làm cách này này Rồi nhìn ra đây Bạn viết thành một dòng luôn Một chu kỳ luôn Một vòng Tài có Tài có Vector RF Cộng Vector FI cộng vector IQ cộng vector QB cộng vector BX cộng vector SR bằng gì mấy đứa? Bằng gì? Hả? Không biết bằng gì à? Nó đi đúng vòng mà Đi đúng vòng luôn mà Thì nó trở lại chỗ cũ thôi Bằng cái tờ gì? Bằng cái tờ không Cái nào giống cái kia để lại Tương đương RF để lại YQ để lại Q BX để lại BX để lại Cộng cho Còn lại là FI này Nhìn trên hình FI bằng viết tên nào AB QB Bằng viết tên nào BC R, R bằng với tơ gì? C, A Cái này với tơ gì? Cái này với tơ không Và cho lên cái này là với tơ gì? Với tơ không Xong rồi Vậy tương đương Đây chính là điều phải chứng minh Rồi Em thấy một cách sáng tạo cho mấy đứa thấy Cái đài á Nha À, nên ghi vào còn muốn làm được những như thế này thì phải tập trung vào ngồi đó nó sàm sàm không thì làm sao ra ngồi đó luôn đi chỗ nào nữa đâu
Rồi tiếp tục nha Bài số 4 câu Bài số 17 nha Bài số 17 người ta không cho tam giác Mà người ta cho gì Tự giác Cho tự giác ở bên CG Dựng hình bình hình Dựng phía ngoài Các hình bình hình A, B, E, F B, C, G, H C, G, Y, G Và cuối cùng là G, A, K, L Cũng vậy ha Cái Lối ra đề này cũng vậy nè Rồi câu A Chứng minh rằng Victor K, F Còn Victor I, H Còn Victor G, G Cộng vector yên l bằng vector không Ý tưởng giống không? Cách làm giống hệt luôn á Chẳng qua là cái kia chèn 3 điểm Thì cái này chèn 4 điểm Chèn 4 lần Chỉ khác ở cầu B thôi Rồi bây giờ chỉnh mày chứng minh đi Đầu tiên là Chúng mình câu A KF Thì bạn đi đúng một dòng luôn đúng không KF cộng FE cộng EH cộng HG Cộng GZ cộng cho EZE Cộng cho IL K Bằng với tư không Rồi Thì cái nào giống cái này á Thì mình để lại đúng không Giống thì để lại còn lại là FE cộng với lại H, HG cộng với CE cộng với CE cộng với lại LK FE thay thế là bằng AB rồi HG thay thế là BC CE thay thế là CG LK thay thế là GA đúng rồi phải bằng với tân không được chưa rồi câu B Câu B thì Victor E L Trừ Victor H Y E L Mà bên này là F K Cho nên bạn chuyền cho nó ra F K Chỗ này là G Z Thì bạn chuyền cho nó, nó ra là G Z Đó Như vậy E L bằng E F cộng F K cộng K L Đúng rồi H Y Chuyện cho ra, ra GZ đó là HG cộng GZ cộng GE Đúng Thế bây giờ thay thế này E E thì Được thay thế là bằng Victor BA Đúng Hai cái này giữ lại nha Cái này và cái này giữ lại này Đó AG AG thì thay thế bằng gì KL chứ Thì thay thế bằng là AG HG Thay thế bằng BC GE thay thế bằng CG Rồi Mà Victor BA Cộng Victor AG Thì bằng Victor BG Đúng rồi Victor BC Cộng Victor CG Bằng Victor BG Đúng luôn BG trừ BG hết Còn lại hai cái này Đúng Đây là điều phải chứng minh Được chưa Chứng minh gì là tốt rồi Có ai cách nào khác nhanh hơn nữa không Mà cái đó thấy nó cũng được rồi phải không? Cái đó là tốt rồi đó Chứ chèn cho nó ra được bên này Xong rồi thay thế hai vết tơ đó Làm sao có sử dụng cái Cái tính chất hình bình hành vô là được Rồi tiếp tục 18, 19 nha
No la que ella tira. Yo te llamo, me han A, B, C, Y. Trên cái đoạn dê bê, lấy 3 điểm, lấy 2 điểm G và H. Sao cho là chia cái thằng này ra thành 3 phần. Dê G bằng G H bằng H B. Bây giờ chứng minh. À không, chưa. Gọi M là giao điểm của A H với lại B C. N là giao điểm của A G với lại C G. Có ai chứng minh AB cộng AG bằng AG cộng AH Thế thì AG Tức là vế này vế trái phải không? Vế trái bằng Bạn chèn điểm G vào cho nó giống AG cộng cho GB Rồi Bên này bạn chèn điểm H cho nó giống AH cộng cho HG Đúng Cái nào giống rồi thì sao? Đưa nó ra trước Đúng rồi Vậy còn gọi là GB cộng cho HG Rồi GB cộng HG bạn nói là bằng với tư không Đúng không Đúng không Đúng GB Nó ngược chiều với HG là một Ngược chiều Và độ dài bằng nhau Bằng không Bằng Ngược chiều và độ dài bằng nhau Cho nên là nó đối nhau cho nên hai vector này cộng lại bằng vector không đúng rồi được chưa vậy đây chính là vế vế phải đi phải chứng minh rồi câu b chứng minh hai vector m cộng hai vector n nó bằng 3 lần vector EC hai vector M Thì hồi trước hết chúng ta phải để ý một điều này M là cái gì của BC các em Trung điểm Nhưng mà điều đó không phải là mình có Không phải là mình có sẵn đâu Không phải là tự nhiên ta có Hả? Cái điểm M là từ AH Cắt với BC Mình thấy nó dính vào trung điểm A Mình biết vậy nhưng mà bây giờ chứng minh đi Tại sao M là trung điểm Tại sao M là trung điểm của BC Nếu mà em chứng minh được thì chứng minh tương tự Tôi sẽ có N cũng sẽ là gì trung điểm của CG nhưng bây giờ tại sao ai chứng minh được à. thống nó nghe thống không nó thật rồi nối AC rồi sao nữa Rồi ô, rồi Tôi nói đi, tôi nói đi Em nói đây rồi. Rồi nè. Có HO bằng BD16. PO bằng BD12 nên CRE. PO bằng BD bằng HO. Nên CRE OH bằng BD13. Nên CRE. Mai OH thì mình sẽ bằng CRE bằng BD13. Rồi. Đúng tức là thì hiểu này Tức là nó tóm lại là bạn đi chứng minh H Là trọng tâm Của tam giác ABC Bằng việc chứng minh Nối BO lại là đường trung tuyến 
Thì ta chỉ cần chứng minh rằng là pH này này Bằng 2 phần 3 của BO là được Hoặc là OH này này Bằng 1 phần 3 của BO là được Tuy nhiên cái cách chứng minh bạn nó hơi Dài dòng một chút Đây Thì à, thu gọn lại cách chứng minh của bạn chút Tức là vẫn gọi O Là giao điểm của hai đường chéo Thì ta có pH rõ ràng Bằng 1 phần 3 BG Cái gì cãi không Cái gì đã cãi không rồi Thế thì bây giờ BO bằng bao nhiêu lần BG BO bằng bao nhiêu 1 phần 2 B BG Lập tỷ số Lập tỷ số Như vậy BH Chia BO bằng bao nhiêu 1 phần 3 Chia 1 phần 2 là bằng 2 phần 3 Xong rồi Đúng không? Thì BH chia BO là bằng 2 phần 3 Mà BO là đường trung tuyến Vậy suy ra H là gì? Là trọng tâm Của tam giác gì? ABC Do đó Trọng tâm thì kéo dài Chứ đường từ đỉnh tới trọng tâm Thì đây chính là trung điểm gì mà Suy ra M là Trung điểm của gì? BC. Tuy nhiên thì cánh này vẫn dài Vẫn còn dài Đây Để làm theo cách 2 Cách 2 là Thầy không cần Nối Không cần nối B AC nữa Không cần nối AC luôn Thầy xét áp dụng định lý Thales BM BM song song với gì các em? AG Vậy theo định lý Thales ta có này BM chia AG bằng gì? BM chia AG bằng gì? Theo định lý Thales Bằng gì các em? Bằng BH HB chia HG Xong rồi HB trên HG HB trên HG bằng nhiêu? Cho là 1 phần 3 HB trên HG là 1 phần 1 phần 2 Tức là suy ra BM bằng bao nhiêu? 1 phần 2 của B Của A AG Mà AG thì bằng gì? Bằng BC BM bằng 1 phần 2 BC Vậy M là gì? Trung điểm M là trung điểm của gì? BC Ngắn hơn không? Rồi tiếp tục này Rồi bây giờ tướng minh, chứng minh tương tự Ghi luôn trong bài vậy á Không lo trừ điểm nha Ta có N cũng là gì Trung điểm của gì CG Rồi Bây giờ tập trung vào cái việc chứng minh của cái bài này Vế trái bằng Hai lần M Cộng hai lần N Đó Theo quy tắc trung điểm hai lần AM bằng gì vậy? Bằng AB cộng AC Đúng không? Trung điểm này hai lần AM bằng AB cộng AC Tiếp tục hai lần N bằng gì vậy? N là trung điểm này Bằng gì? AC cộng gì? AG AC cộng AG Thế mà AB này cộng với AG này bằng cái gì vậy? AB cộng AG Quy tắc hình bình thành à, Bằng AC 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 3 lần AC xong Đây chính là vé Thank mm -hmm. you.
Rồi bài 19 này thôi Cho Tam giác ABC Tam giác A phẩy B phẩy C phẩy Bây giờ nếu mà mình vẽ hình ra Hai tam giác mình vẽ làm sao Không lẽ vẽ hai cái hai hình vậy hả Rồi xong Đây Chứng minh rằng Tam giác ABC Và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy Có cùng trọng tâm khi và chỉ khi vector a phẩy cộng b b phẩy cộng c c phẩy bằng vector không tức là cái vector a phẩy là vector nối từ điểm một đỉnh của tam giác này đến một đỉnh của tam giác này đỉnh của tam giác này ứng tức là nối hai đỉnh hai đỉnh lại tương ứng từng cặp tạo thành vector không thì hai tam giác đó có cùng trọng tâm Bây giờ chứng minh sao Có cùng trọng tâm thì đầu tiên mình cứ gọi gì Gọi G và G phẩy Là gì Gọi chứ đi G G phẩy lần lượt là Trọng tâm Của tam giác gì ABC và tam giác gì A phẩy B phẩy C C phẩy Như vậy là Theo quy tắc trọng tâm Thì ta có điều gì À Tổng G A G B G C Bằng với tên 0 Rồi tổng của gì À, nhìn lại đây Bây giờ ta sẽ chứng minh rằng Với cái đặc biệt này xảy ra Thì hai tam giác đó trọng tâm nó sẽ trùng nhau Tức là G trùng với gì? G phẩy Mà G trùng với G phẩy tức là vector gì? G G phẩy bằng vector gì? Bằng vector không Chẳng qua là chứng minh thằng này tương đương với lại vector g gần phẩy bằng vector không thôi. Đây. Cái đẳng thức với phải, à, cái đẳng thức một này này tương đương. Bây giờ em phải làm sao cho nó ra xuất hiện vector gì? G g phẩy. Và em phải làm sao để có được cái tổng này? Vậy thì vector A A phải em chèn cái gì vào? Chèn mấy điểm? Chèn hai điểm luôn. Liên tiếp G và G phẩy. Chèn ngang bắt đầu. A G cộng gì? Chưa. G G phẩy đã chưa? Chèn cho nó đang này mà. Rồi cộng gì nữa? G phải A phải Rồi Một em Tiếp B B phải thì truyền cho ra G G phải luôn B G Cộng G G phải Cộng G phải B phải Tiếp C G Cộng G G phải Cộng G phẩy C phẩy Thấy gần ra chưa Chưa thấy à Cái nào A G này Mình sẽ nhóm phải lại thằng nào B G này Nhóm phải lại thằng nào C G Đúng không Nhưng mà A G Thì nó là trừ G A đúng không Để làm cho nó giống cái này Thì đặt A G là trừ G A ra ngoài luôn được chưa A G là trừ G A Thì đặt cái trừ ra luôn 
trừ g a chỗ này trừ g b đặt trừ ra còn lại g b chỗ này trừ g c đặt trừ ra còn lại là g g c đó thế thì g g phẩy mấy lần g g phẩy đây ba lần g g phẩy đó còn cái anh phía sau cùng là anh nào và anh đây không hả à, g phẩy a phẩy cộng gì g phẩy b phẩy cộng gì g phẩy c phẩy ban beta không xong rồi em xong rồi đây chính là beta không này còn ba lần g g phẩy đây cũng là gì biết tư không nhỉ như vậy là tương đương với tơ g g phẩy bằng biết tư không ba lần chia ba luôn vậy là tương đương g sao trùng với dạy gì g phẩy và điều này tương đương với là tam giác sao a b c và tam giác a phẩy b phẩy c phẩy sao có cùng trọng tâm có cùng trọng tâm nhưng mà cái điều này mà 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 vô chứng minh á vô chứng minh bài làm á thì mình phải đi là chứng minh lại cái này mình mới được áp dụng hiểu không không hiểu tức là cái này nó không phải là một cái định lý trong sách giáo khoa khi mà mình áp dụng nó mình chứng minh ví dụ là chứng minh bài 20 á thì mình phải chứng minh lại cái định lý này mình mới được áp dụng thì tây hình trường thế bây giờ bây giờ nhìn bản này nhìn lên đây thế thì hai tam giác có cùng trọng tâm không nhất thiết phải là a phẩy nha mà cái đẳng thức này có thể là a b phẩy cộng cho b c phẩy cộng cho c a phẩy bằng với tất không vẫn được điều đó không bởi vì thật ra thì cái đẳng thức này là nó nối một đỉnh của tam giác này đến một đỉnh của tam giác này theo thứ tự đó thôi đỉnh của tam giác đỉnh tam giác đó cái thằng nào tam giác nào đứng trước thì đỉnh nó đứng trước đó vậy thôi cho nên không chắc thiết phải là a phải bây giờ ví dụ này chứng minh hai tam giác mnz và tam giác bqr có cùng trọng tâm đó thì em có thể chứng minh đẳng thức nào M gì? Không, không cần MB Chả cần MB MW, à, cộng gì? NB, cộng gì? Quy ra Miễn sao là Nói đỉnh qua đây Với đỉnh đây, được không? Bằng với tôi không? ZR Dạ em xin lỗi Nó bắt bể ghê thì Rồi ok Đó, tức là nối đỉnh đây, qua đỉnh đây bằng cái tên không là được nhưng mà cái điều đó vô thi phải chứng minh lại ta áp dụng làm bài 20 nha làm bài 20 mươi ừ. sớm mà nào đi mau lên tam giác abc gọi gì a phẩy là điểm đối xứng của a qua b a phẩy là điểm đối xứng của a qua b vị hành ra a phẩy là điểm đối xứng của a qua b nha Đây 
phải đây Chẳng qua B chính là trung điểm của thằng này B phải là điểm đối xứng của B qua C B phải là điểm đối xứng của B qua C B phải đây Rồi C phải là điểm đối xứng của C qua C phải đây Rồi Hãy chứng minh Tam giác ABC Và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy Có cùng trọng tâm Thì áp dụng điều này Ta chỉ cần chứng minh gì mấy em Ta siết cái gì Ta siết cái tờ nào A A phẩy đúng không Cộng gì B B phẩy Cộng gì nữa C C phẩy Coi thử là Cái tổng này có bằng cái tờ không hay không Đó Thì A A phẩy mấy em thấy rõ ràng Quá dễ luôn Bằng hai lần viết tơ gì đây hai lần viết tơ AB Ghi dưới đây nha Được chưa Hả à? Rồi BB phải bằng gì À hai lần BC Rồi CC phải bằng gì hai lần CA Đặt số 2 ra ngoài Còn lại gì AB Cộng BC Cộng CA Rõ ràng bằng gì đây Bằng với tức không Đó. Vậy chứng tỏ hai tâm giác này sao Có cùng trọng tâm Nhưng Nhìn mẹ nè Đến khi mà vô thi Mình xiết cái này thôi Tới đây rồi Mình chưa có kết luận được đâu Tới đây rồi, em phải làm trình bày lại cho thầy từ đây đây Cái gì đâu mà gì? Thì tới đây mình gọi gì? Gọi G G phải là Trọng tâm của thằng này, bạn này Ta có cái đẳng thức này tương đương, tương đương, tương đương Làm ra chứ cái gì đâu Tại vì cái này nó đâu có trong sách đâu Em muốn áp dụng em phải chứng minh chứ Được chưa? Vô thi tới đây xong Ta gọi đây, ở y chang B nguyên si thằng này vô này Gọi G và G phải là trọng tâm Ta có Hai này, rồi Đó, một tương đương Đây, xong Vậy hai tam giác có cùng trọng tâm Tam giác ABC Có cùng trọng tâm Được chưa?